शनिक्वेरियम कोचे सामो येरो थर्ड एयर बाटा इतना वर्षा मुझे दो पुरी ना वर्षा मुझे रोजू हाँ बाईटा हेलो Hi, hello, Andrew. Hello, Naru. Welcome back to my channel. Iroji video lo miku shade aquarium gurich chubis nano. Iroju third day anmata me mo Chicago lo ondi third day. So i third day hoche si almost all enta choose the anta choose si next day ka starte bo da ane the ma planer. So shade aquarium ki matra modda mane anko na mendu kante chappan gada previous video lo iroju chala rainfall ondi the storm. So ande kani me wantedly pictures ko na anmata indoor place ida na chura chua. सो अंके शड एक्वेरियम के अच्छे वैसा इध चाल ओल वन अंडी नई थर्टी कटोर चल गए असल बैठते विंडी सिटी अंत अन्न फुल ब्रीजी ग सो एंट्रस चकिंग अतार फुड अलौड का मेमे जस्ट स्ना अट्ला मेन फुड अट्ला मे अलौ अलौड का वे सैट रास्तार सो तेल्ले सो इन मैं फस्ट इकड़कना इकड कोई कैटगरी वे प्लेस दाखी इच्छे मैं इपू अडर वाटर सी की वेतना अक्वेरियम की सो फस्ट वो अटू अटे को रिलाक्ड स्टार्टी अल्तना तरवा मत अंत अन्नी फिशस् अटाई कलरफुल फिशस् अट्ला अभी उठाई अंड इंको चोटेमो ऐंफीबिस् उ इप्ड मैं फिशस् चोट के इधे कैट फिश असल मेन आदि तारशिव की टू मूवी चूसान पैंडमि चूप्चानन पैंडमिक टाइम में फैंड नीमो फैंड डोरी सो वाले टू मूवी चूस एक्वेरियम अंत रकम पिछि पटक चाल चला चला इष्टन फिशस् अंत चाल एंजा चार ब अंड अलांग वि दट वील की अको इकड अनको उ टू थौजेंडी वेरी लांग बैक निर्यरली इयर्स बैक अन्ट अब मेमच्चे मंच पड़को अभी ने पिख ना दरकते किकड़ता लास्ट का अनफारचुनेटली वाल की चूप्चा एंकंटे अभी बैक स्टेज स्ट्रेडन स्कि सो इट टेक्स कपल आफ वीक्स वालों सो अंक वाल पाप आ टाइम चूप्चले वाल एग्जिबिटा की इंकोक टू वीक्स पड़ती इक चाल अट्राशन अटाई कि फस्टे मूवी षो उ फोर डी मूवी षो उ चक्कर एंजा चस्टर और त्री मूवीस मैं मूवी पिछड़ू मेमे शार पिछड़ा अंड आफ्टर दट डाफि षो अंत इधला जस्ट नार्मल मन चूड़न और अट्राशन ऐंत कावाले अंत सेप उड़ू इधे इक पाइंट बैठ पैन फस्ट फ्लोर सारी सैकेंड फ्लोर अवे जंपेस्ो चूड़ी अंड सैकड़ फ्लोर के फिश टैंक एट्ला एट्ला उ अडर वाटर मन चूड़न रूम ऐक्सबल उ मन की चूडा की अंड इक मन टिकेटी बैक स्टेज ऐनम सील की वाट की फुट फीडिंग से वाट की गुड़ सपरेट टिकेट्स उठाएट सो अभी तरवा अंड इंकोटे बेलूगा षो उ बेलूगा षो अ चाल फन उन्मा असल अंत इंत फास्ट फास्ट जम्पेपता वेल्स असल एंत वैट चाल बहुत क्यूट अन्मा वाटर अभी
అండ్ నా మనం ఇప్పుడు పెంగ్విన్ షోకి వెళ్తున్నాము పెంగ్విన్ షో అంటే ఒక షో అట్లా ఏమి ఉండదండి జస్ట్ నార్మల్గా మనం చూస్తూ వెళ్ళిపోవడమే బట్ కానీ అవి స్విమ్ చేయటం అనేది ఆద్రి తాషికి చాలా ఇష్టము లక్కీలీ చాలా టైం అయితే స్పెండ్ చేసామన్నమాట అక్కడ పెంగ్విన్ స్విమ్ చేయటం అని ఎక్కువ స్విమ్ చేయడం చూడలేదు అలా నుంచొని చూడటమే చూసాం మేము ఎక్కువ సో బట్ అది స్విమ్ చేస్తుంటే ఆద్రి తాషి అయితే చాలా ఎంజాయ్ చేశారు ఎంతసేపు ఉన్నాము మేము అక్కడ ఇక్కడ మొత్తం సాల్ట్ ఫిష్ కలెక్షన్ ఉంటుందండి మొత్తం సాల్ట్ ఫిష్ కలెక్షన్స్ ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి ఈ యాంఫిబియన్స్ ఈ మ్యామల్స్ ఇవన్నీ కూడా తెప్పించారు సో ఇది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే సీల్ షో ఇది ప్రతి హాఫ్ అన్ అవర్కి వాళ్ళు ఎగ్జిబిట్ చేస్తారనమాట ఇదైతే కిడ్స్ అందరూ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు మీరు కనుక ఈ ప్లేస్కి వెళ్తే చాలా కింద కూర్చోండి ఫస్ట్ రోలో అట్లా కూర్చోండి మేమైతే మాకు లాస్ట్ రోలో అంటే మిడిల్ రోలో కూర్చున్నాం మేము మేము వెళ్ళేసరికి ఆల్రెడీ ఫుల్ అయిపోయింది బట్ కానీ చాలా ఎంజాయ్ చేశారు అండ్ యు నో వాట్ అసలు చాలా బాగుంది అనమాట వ్యూ అయితే వెనక మిషిగన్ లేక్ ఈ ముందేమో ఈ పాండ్ అండ్ చాలా చాలా బాగుంది అసలు అక్కడే కూర్చోవాలనిపించింది ఒక చిన్న టిప్ మీరు మాత్రం స్టాలర్ తీసుకొని వెళ్ళండి ఎందుకంటే కిడ్స్ తొందరగా డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోతూ ఉంటారు అండ్ అది నేను మీకు చూపించలేదు కదా అది యాక్చువల్లీ ప్లాంటోరియం అనమాట మేము ఈసారి ట్రిప్లో మోస్ట్లీ వెళ్ళకపోవచ్చు ప్లాంటోరియము అండ్ ఇప్పుడు కలర్స్ అండ్ రిధమ్స్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ ఫిషెస్కి వెళ్తున్నాము ఇవైతే ఎంత బాగుందో అండి ఎంతసేపు అయితే ఎంతసేపు అయినా స్పెండ్ చేయొచ్చు అసలు దీనికోసం దేవర్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ అనమాట క్లోన్ ఫిష్ని చూడటానికి క్లోన్ ఫిష్ అంటే ఏంటంటే నీమో చూపించి చూడాలని డోరీ కూడా ఇక్కడ ఉంటుందని చెప్పి చూడాలని చాలా చాలా వెయిట్ చేశారు ఫైనలీ
మన లైఫ్లో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్ల మనతో పాటు మన చుట్టూ ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ కూడా మనం సాల్వ్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాము ఫస్ట్ మనకి మనం చేయగలిగినవి కొన్ని చేస్తే కనుక ఇట్ వుడ్ బి రియలీ బెనిఫిషియల్ ఫర్ ద స్మాల్ స్పీసెస్ ఇన్ ద వాటర్ ఎస్పెషల్లీ ప్లాస్టిక్ వాడద్దు ఎందుకంటే మనం చాలా చూస్తూ ఉంటాము ప్లాస్టిక్ వల్ల మనకి ఎంత హార్మ్ఫుల్ ఉంటుందో అండ్ అవి యూజ్ చేసి అవి కన్జ్యూమ్ చేసుకోవడం వల్ల యూనో వాటర్ యానిమల్స్కి ఇలాంటి యూనో యాంఫీబియన్స్ వీటన్నిటికి అవి ఎంత హామ్ చేస్తాయి అనేది అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ శానిటరీ ప్యాడ్స్ శానిటరీ ప్యాడ్స్ యూజ్ చేయండి బట్ కానీ రైట్ ప్రాపర్ శానిటరీ ప్యాడ్స్ యూజ్ చేయండి ఆర్గానిక్ కాటన్ ఇలాంటివైతే యూజ్ చేయడం బెటర్ ఎందుకంటే దీంట్లో డియాక్సిన్ అనే ఒక కెమికల్ ఉంటుంది అదేంటంటే క్యాన్సర్ సెల్స్ని మన బాడీలోకి ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సో బెటర్ ట్రై టు యూజ్ ప్రాపర్ శానిటరీ ప్యాడ్స్ మనకేంటంటే మనకి ఏది అవైలబుల్గా ఉంటే అవి యూజ్ చేస్తాము సో ప్లీజ్ అలా చేయొద్దు కొంచెం అవేర్నెస్ మీరు క్రియేట్ చేసుకొని వాట్ యూఆర్ యూజింగ్ వాట్ యూఆర్ డూయింగ్ అనేది మనం కొంచెం క్లెన్స్ చేసుకొని కరెక్ట్గా ప్రాపర్ వేలో మనం చేస్తే మనం హెల్తీగా ఉంటాం మన చుట్టుపక్కల చిన్న చిన్న స్పీసెస్ వాటిని కూడా హెల్తీగా ఉంచిన వాళ్ళం అవుతాము సో ప్రివెన్షన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ కదా సో ప్లీజ్ రీథింక్ బిఫోర్ యూ బై సంథింగ్ అండి దానివల్ల మీకు హెల్త్ ఇష్యూస్ రాకుండా పక్కన వాళ్ళు కూడా ఇబ్బంది పడకుండా చూసుకుండే రెస్పాన్సిబిలిటీ మనకే ఉంటుంది అందరికీ జాన్వరి ఫస్ట్ వస్తుంది ఐ మీన్ న్యూ ఇయర్ వస్తుంది సో రెజల్యూషన్స్ అయితే మనం తీసుకుంటూ ఉంటాం కదా వెయిట్ పుట్ ఆన్ అవ్వకుండా వర్కౌట్స్ చేయాలి బాగా చదువుకోవాలి ఇంకా సెటిల్ అవ్వాలి మనీ సంపాదించాలి అని అట్ ద సేమ్ టైం దాంతోపాటు హెల్దీగా ఉండాలి హెల్దీగా హెల్దీ ఫుడ్ తినాలి హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ అనేది మనం అలవాటు చేసుకోవాలి అనేది కూడా మనం ఒక రెజల్యూషన్గా పెట్టుకొని వై కాన్ ఫీ స్టే లైక్ దాట్ సో మనం సస్టైనబుల్ అండ్ బ్లెస్డ్ లైఫ్ లీడ్ చేయాలంటే దానికన్నా ముందు మనము హెల్దీ ఎటువంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ లేకుండా మనం హ్యాపీగా ఉండాలి అంటే ఎవరిని హామ్ చేయకూడదు ఎటువంటి స్పీసెస్ని హామ్ చేయకూడదు అనే ఒక చిన్న లాజిక్ని నేను మోహన్ చాలా నమ్ముతాము సో ఎవరిని మనం హర్ట్ చేయకూడదు ఎవరిని హామ్ చేయకూడదు సో దెన్ ఓన్లీ వీ విల్ గెట్ హెల్దీ అండ్ హ్యాపీ లైఫ్ సస్టైనబుల్ లైఫ్ ఉంటుంది అని అయితే మేము బాగా నమ్ముతాము సో ఫర్ దాట్ మనం ఎఫర్ట్ అయితే పెట్టాలి ఈవెన్ దో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యూనో కొంచెం కష్టమైనప్పటికీ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసి మనకి తెలిసిన మన వాళ్ళతో అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసి మీరు ఇలా ఉండండి అలా ఉండండి అని చెప్పడానికి మనం చేయాలి అండ్ ఇంకొకటి కొంతమంది ఎఫర్ట్ చేయలేని వాళ్ళు కూడా ఉంటారు సో ఎంతమంది ఎఫర్ట్ చేయలేరు వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్లో కొంత ఎఫర్ట్ చేయగలిగిన వాళ్ళు వెల్దీ వాళ్ళు ఉంటారు సో వాళ్ళు అనవసరంగా యూనో జాతకాలు కానీ వీటి కానీ ఎన్నెన్ని డబ్బులు ఐ మీన్ మనీ ఎంతెంత వేస్ట్ చేస్తారో నాకు బాగా అనిపిస్తుంది లేనిపోని స్టోన్స్కి అంటే ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ దేర్ బిలీఫ్ అనమాట సో నేనేమంటానంటే అన్ అలా చేయటం కన్నా హూ ఆర్ నీడీ పీపుల్ రియల్గా నీడ్గా వాళ్ళకి అవసరం అయితే వాళ్ళకి మనం హెల్ప్ చేసే చేయొచ్చు కదా అని అంటాను వీ ఆర్ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ మేము బాగా చదువుకున్నాము అని దేంట్లో తెలుస్తుంది అంటే మనం మాట్లాడే మాట వల్ల అండ్ మనం ఉండే లైఫ్ స్టైల్ వల్లే అవన్నీ మనకి ఎలివేట్ అవుతాయి అనమాట సో మనం చదువుకున్న వాళ్ళం కాబట్టి మనం చేసే పనిలో ఎందుకు చేస్తున్నాము అని ఒక్కసారి ఆలోచించి చేస్తే అది మనకి బాగుంటుంది పక్కన వాళ్ళకి బాగుంటుంది సో బిఫోర్ యూ డూ సంథింగ్ జస్ట్ రీసెర్చ్ అండ్ రీథింక్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రియలీ నెససరీ ఫర్ అస్ అండ్ ఫర్ ఎన్విరాన్మెంట్ సో అదైతే నేను చెప్పదలుచుకున్నాను సో ఇంకో షెడ్ అక్వేరియం అయితే అయిపోయింది ఇక్కడ నుంచి మనం ఇంకొక ప్లేస్కి అయితే వెళ్తున్నాము ఇది ఫేమస్ స్ట్రీట్ ఇన్ షికాగో అనమాట దాన్ని దివాన్ స్ట్రీట్ అంటారు యుఎస్లో ఉన్న వాళ్ళకైతే బాగా తెలిసే ఉంటుంది షికాగోలో ఉన్న వాళ్ళకి సో తెలియని వాళ్ళకైతే ఈ దివాన్ స్ట్రీట్లో మన ఇండియన్ వస్తువులు అంటే మన క్లోదింగ్ ఇంకా అన్ని రిలేటెడ్ స్టఫ్ మొత్తము ఇక్కడ అమ్ముతారనమాట ఇక్కడ చాలా అవైలబుల్గా ఉంటాయి మనకి మెయిన్లీ సో ఇక్కడ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే పటేల్ బ్రదర్స్ ఫస్ట్ ఇక్కడ ఇనాగ్రేట్ చేశారంట ఈ పటేల్ బ్రదర్స్ అంటే ఏంటి అని తెలియని వాళ్ళకైతే చెప్తున్నాను ఇది ఒక సూపర్ మార్కెట్ గ్రాసరీ స్టోర్ అండి పెద్దది ఇక్కడైతే ఫస్ట్ ఇనాగ్రేట్ చేశారు తర్వాత ప్రతి ఒక్క స్టేట్లో మినిమం అబౌవ్ టూ కన్నా ఎక్కువ ఉంటాయన్నమాట మినిమం ఇలాంటి స్టోర్స్ సో అంటే 
చెప్పాలంటే నా నేను న్యూయార్క్ న్యూజర్సీ నుంచి అక్కడికి చికాగోకి వెళ్ళాను కాబట్టి నాకు పెద్ద అంత అంత ఎగ్జైటింగ్గా అంత సర్ప్రైజ్గా అట్లా ఏం లేదు మేబీ మిగిలిన వాళ్ళందరికీ అట్లా అనిపిస్తుందేమో నాకు తెలియదు ఎందుకంటే న్యూయార్క్ న్యూజర్సీ మన ఇండియన్స్ అడ్డ అని ఉంటారు సో చాలా ఎక్కువ ఫెసిలిటీస్ అయితే ఉంటాయి అన్ని యాక్సెసబుల్ ఉంటాయి అనమాట మినీ ఇండియా అంటారు అనమాట న్యూయార్క్ న్యూజర్సీని సో ఇక్కడ షికాగో గురించి చెప్తున్నాను కాబట్టి షికాగోలో అయితే ఈ స్ట్రీట్ అయితే ఫేమస్ మన ఇండియన్ రిలేటెడ్ స్టఫ్ మొత్తం ఇక్కడ అమ్ముతారు మనం ఇక్కడ కొనుక్కోవచ్చు సో అది అండ్ ఇక్కడ ఫుడ్ అయితే చాలా బాగుంటుంది మేము ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చామంటే ఇక్కడ కొంచెం పటేల్ బ్రదర్స్లో షాపింగ్ చేసుకొని అండ్ ఇంకొంచెం అక్కడ డిన్నర్ ఫినిష్ చేసేసుకొని ఇంటికి వెళ్ళిపోదామని వచ్చామన్నమాట అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడి నుంచి మేము డైరెక్ట్లీ ఇంకా టెంపుల్కి వెళ్ళిపోయి నెక్స్ట్ డే ఇంకా షికాగో నుంచి వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళాలని మా ప్లాన్ బట్ ఆల్ ఆఫ్ ఆ సడన్ ఇంకా ప్లాన్ చేంజ్ అయింది ఎందుకంటే ఫుల్ ట్రాఫిక్లో స్టక్ అయ్యాము ఒక వన్ అవర్ పిల్లలు కూడా బాగా పడుకున్నారు ఇంకా బాగా యూనో చాలా చాలా టైర్డ్ అయిపోయాం పొద్దు నుంచి సో ఇంకా అందుకే ఇంకా టెంపుల్ ప్లాన్ క్యాన్సిల్ చేసేసుకొని నెక్స్ట్ డే అయితే మార్నింగ్ ఫ్రెష్గా టెంపుల్కి అయితే వెళ్ళాము సో అదనమాట ఇంకా ఇక్కడితో ఈ వ్లాగ్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను సో నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ లేచి ఇక్కడ టెంపుల్ ఆ టెంపుల్ నేమ్ ఏంటంటే అరోరా టెంపుల్ అండి అరోరా టెంపుల్ చాలా బాగుంది అంటే మేబీ పాండమిక్ టైంలో వెళ్ళాం కాబట్టి కొంచెం అంత ఎక్కువగా చూడలేదు ఇంకా బాగుంటుంది అని అన్నారు మేము మేబీ ఎక్కువ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకొని వెళ్ళినట్టున్నాము సో ఓకే బాగుంది అక్కడికి అయితే వెళ్ళిపోయి ఇంకా ఫైనలీ అక్కడి నుంచి సెయింట్ లూయిస్కి అయితే వెళ్ళిపోతున్నాము సో సెయింట్ లూయిస్లో ఏం చూసాము అక్కడ ఏమేం చేసాము అనేది మీకు నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో అయితే వస్తుంది సో మీరు సో మీరందరూ నెక్స్ట్ బ్లాగ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇయర్లో కొత్త న్యూ ఇయర్లో చూడటానికి రెడీ అయిపోండి కీప్ వాచింగ్ మై బ్లాగ్స్ అండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్స్ అలాట్ అండ్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ ఫర్ యూ ఆల్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకా హెల్దీగా హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్తో మీరు హెల్దీగా ఉండాలి అని మనస్ఫూర్తిగా అనుకుంటున్నాను సో మీ అందరికీ వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ కీప్ వాచింగ్ సీ యూ ఆన్ మై నెక్స్ట్ వీడియో అంటిల్ దెన్ టా